हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स आप देख रहे हैं गोल्डन एयर एजुकेशन यूट्यूब चैनल आज के इस लेसन में बात करेंगे नौ नवंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं सारे इस लेसन में कंप्लीट करेंगे साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहां पर डिस्कस करेंगे सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा आफ्टर दिन आप इसकी पी डाउनलोड कर लीजिएगा जिसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ आपको हिंदी व इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इसकी पी मिल जाएगी पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब साइड में बेल आइकन है इस तरह का नीचे इसे आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहेगी कंटिन्यू बिना मिस हुए तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे जो लास्ट वीडियो क्विज थी आपके लिए हाल ही में जारी ऑक्सफोर्ड रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में आतंकवाद फैलाने वाला सबसे खतरनाक देश कौन सा है तो आपका आंसर था इसका पाकिस्तान वैसे देखिए काफ़ी दोस्तों ने इस क्यूज का आंसर सीरिया भी लिखा था लेकिन देखिए अगर यहाँ पे देखा जाए तो सीरिया ही इस मामले में वैसे काफ़ी मुद्दे ऐसे सामने आते हैं सीरिया में आतंकवाद से रिलेटेड लेकिन जो ये रिपोर्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो रिपोर्ट के अनुसार जो आतंकवाद फैलाने वाला सबसे खतरनाक देश है वो है पाकिस्तान ये आपको ध्यान रखना है चलिए अब बात करेंगे आज की करंट अफेयर की आज का पहला प्रश्न है किस भारतीय ने एशियाई शॉर्ट गन चैंपियनशिप 2018 में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास बनाया है तो आपका इसका राइट आंसर है अंगद वीर सिंह अंगद वीर सिंह ने ये इस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है देखिए अगर बात करते हैं तो अभी रिसेंटली ये जो एशियाई शॉर्ट गन चैंपियनशिप संपन्न हुई है ये हुई है कुवैत के अंदर कुवैत जो कि कौन जो कुवैत जो कंट्री है वहीं पर इसका आयोजन हुआ है और इस चैंपियनशिप का ये आठवां संस्करण था इसके अंदर गोल्ड मेडल जीतकर इस भारतीय जो अंगद वीर सिंह है इन्होंने एक नया इतिहास रचा है अगर यहाँ पे बात करते हैं तो देखिए ये जो अंगद वीर सिंह है ये पहले भारतीय बन चुके हैं इस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले ये आपको ध्यान में रखना है ठीक है इसका जो फाइनल खेला गया था इस चैम्पियनशिप का वो खेला गया था चीन और भारत के बीच में इसका फाइनल खेला था जिसमें चीन के जो प्लेयर है डीन जान डी जीन इनको हरा अंगद वीर सिंह ने ये किताब जीत लिया है अगला प्रश्न देख लेते हैं अब अपना पचास वर्षों के लंबे शोध के बाद वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के कितने चंद्रमा होने की आधिकारिक पुष्टि कर दी है तो आपका अंश होगा टोटल तीन चंद्रमा की यहाँ पे पुष्टि की गई है देखिए अगर यहाँ पे बात करते हैं तो अभी वैज्ञानिकों ने बताया कि पृथ्वी के तीन चंद्रमा है जिसमें एक तो ऑलरेडी है हमारा आप सभी को पता है उसके अलावा दो नए चंद्रमाओं की यहाँ पर खोज की गई है वैसे तो इन दोनों चंद्रमाओं को लगभग पचास साल पहले ही देख लिया गया था लेकिन अभी रिसेंटली जो इसके ठोस सबूतों को यहाँ पे ध्यान प्राप्त करके ठोस सबूतों के आधार पर इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी गई है कि जो पृथ्वी है उसके दो और नए चंद्रमा भी हैं इस ठीक है ये आप ध्यान रख लीजिएगा अगर इन दोनों चंद्रमाओं की मैं बात करता हूँ तो ये दोनों चंद्रमा पूर्णतया धूल के कणों से मिलकर बने हुए हैं और इनके आकार की अगर हम बात करते हैं तो इनका जो आकार है दोनों का वो है पृथ्वी से लगभग नौ गुना अधिक बड़े हैं ये दोनों चंद्रमा ये आप ध्यान रख लीजिएगा ठीक है तो एक तो ऑलरेडी है हमारा अभी प्रेजेंट में और दो नए धूल के कणों से बने चंद्रमाओं की यहाँ पे खोज की अभी आधिकारिक पुष्टि कर दी गई है ठीक है चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं अपना केंद्रीय पेयजल मंत्री की अध्यक्षता में गंगा ग्राम स्वच्छता सम्मेलन दो का आयोजन कहाँ किया गया है तो आंशुगा बक्सर बिहार के अंदर इसका आयोजन किया गया है इस सम्मेलन का रिसेंटली देखिए इसका जो आयोजन करवाया गया है वो किया गया है जो चवन्य श्री आश्रम है एक ऋषि आश्रम है उसी के द्वारा इसका आयोजन करवाया गया है और इसकी जो अध्यक्षता की है केंद्रीय पेयजल मंत्री के द्वारा केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री कौन है अभी प्रजेंट में ये आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा उमा भारती है अभी प्रेजेंट में केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री उन्हीं के द्वारा इस सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी अगर देखिए यहाँ पे इस सम्मेलन का उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो मेन मकसद था वो था जो गंगा नदी के किनारे बसे गांव हैं उनमें खुले में शौच मुक्त करना उनको साथ ही कचरा प्रबंधन और जल संरक्षण से संबंधित मुद्दों पर इसमें चर्चा हुई है इस सम्मेलन में ठीक है इसका मेन मकसद यही था अगर बात करते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की भारत को कितने समय के लिए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ आई परिषद के निर्वाचित किया गया है तो आपका अंश होगा चार साल भारत को चार साल के लिए एक बार फिर से आई का सदस्य देश चुन लिया गया है 
वैसे भारत पहले भी इसका सदस्य देश था लेकिन अभी जो नए चुनाव हुए हैं इसमें भारत को एक बार फिर से चार साल के लिए इसका सदस्य देश चुन लिया गया है जो अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ है इसका ठीक है ये आप ध्यान रख लीजिएगा अब जो भारत का भारत इसका सदस्य देश रहेगा चार साल के लिए यानी कि आगामी समय में सन दो तक भारत इसका सदस्य देश रहेगा ये आप ध्यान रख लीजिएगा अगर यहाँ पे देखिए बात करते हैं अभी रिसेंटली ये चुनाव हुए इसके एशिया ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र के चुनाव हुए थे जिसमें तेरह देशों में भारत को भी इसका सदस्य देश चुना गया है अब थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं आईटीयू क्या है तो इसका हिंदी अर्थ जैसे कि आप समझ रहे हैं यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ है इसका हिंदी में मीन्स और इसका जो इंग्लिश फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन इसका फुल फॉर्म होता है आई का ठीक है और जो आई है ये जो संयुक्त राष्ट्र है यानी कि यूनाइटेड नेशन है उसी की एक एजेंसी है आई ये आप ध्यान रख लीजिएगा और इसका जो कार्य ये है आई का वो है जो इसके सदस्य देश हैं इस एजेंसी के उनमें दूर संचार प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए ही इस एजेंसी का गठन किया गया था अगर यहाँ पर इनके कार्य की बात करते हैं जैसा कि मैंने बताया जो दूर संचार प्रणाली है उनको मजबूत करने के लिए इसको गठन किया गया था और इसका जो सदस्य देश है इस इसके अभी प्रेजेंट में वो है टोटल एक सौ तिरानवे सदस्य देश है इस अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार परिषद के ठीक है जिसमें हमारा भारत भी इसके अंदर शामिल है इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है जो कि स्विट्जरलैंड का शहर है वहीं पे इसका हेडक्वार्टर है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भारतीय हिंदू त्यौहार दिवाली को मनाने के लिए किसके द्वारा दिया लैंप के स्पेशल डाक टिकट जारी किए गए हैं तो आपका आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र डाक प्रशासन जो यूनाइटेड नेशन डाक प्रशासन है उसी के द्वारा ये डाक टिकट जारी किए गए हैं जिन पर दिवाली के जो दिए हैं उनके चित्र अंकित हैं ठीक है ये आप ध्यान रख लीजिएगा इनके डाक टिकट के मूल्य की अगर मैं बात करता हूँ तो इन डाक टिकट के मूल्य जो है वो है एक डॉलर इनका मूल्य है इन डाक टिकट्स का ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना दो तक दुनिया में बुक दु... 2030 तक दुनिया से भुखमरी को ख़त्म करने के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम यू ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका राइट आंसर होगा अलीबाबा ग्रुप के साथ अलीबाबा समूह के साथ ही ये समझौता हुआ है जो संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम है इसके और अलीबाबा के बीच में ये समझौता हुआ है और इस समझौते का जो मेन मकसद है वो है 2030 तक पूरे दुनिया से भुखमरी और गरीबी को ख़त्म करने के लिए ही इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं ठीक है अगर देखिए यहाँ पे अलीबाबा की मैं बात करूँ तो अलीबाबा जो है आप सभी को पता होगा जो चीन है चाइना है उसी की प्रसिद्ध ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी है ये आप ध्यान रख लीजिएगा ठीक है यहाँ पे देखिए अलीबाबा से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में इसके सीईओ मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है और इसके सीईओ अभी प्रेजेंट में वो है डैनियल झांग डैनियल झांग इसके अभी प्रेजेंट में सी है इसके जो संस्थापक हैं वो है जैकमा जेसेफ यहाँ के इसके अभी प्रजेंट में संस्थापक है ठीक है और अगर यहाँ पर देखिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 20 नवंबर से उनचासवें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा तो आपका आंसर होगा ये किया जाएगा गोवा के अंदर गोवा के अंदर उनचासवें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जाएगा ये आप ध्यान रख लीजिएगा ठीक है और इसका आयोजन होगा 20 से और 28 नवंबर के बीच में इसका आयोजन होने वाला है अगर देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं तो इसके अंदर अड़सठ देशों के 212 फिल्मों को इसमें प्रदर्शित किया जाएगा ये आप ध्यान रख सकते हैं ठीक है देखिए गोवा की बात की है तो गोवा के गवर्नर आप ध्यान रख लीजिएगा मृदुला सिन्हा अभी प्रेजेंट में गोवा के गवर्नर हैं और जो यहाँ के मुख्यमंत्री है वो है मनोहर पारिकर अभी गोवा के मुख्यमंत्री हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आंध्र प्रदेश सरकार ने गरीब किसानों की कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसके साथ एक मिलियन डॉलर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं या समझौता किया है तो आपका आंसर होगा विश्व बैंक के साथ आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट और विश्व बैंक के बीच में एक समझौता हुआ है हाल ही में और इसकी जो समझौता राशि है वो है एक मिलियन डॉलर इसकी समझौता राशि है और इस समझौते का जो मेन मकसद है वो है जो आंध्र प्रदेश के गरीब किसान हैं किसान हैं उनकी कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए ही ये समझौता किया गया है ठीक है 
नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात देखी विश्व बैंक की कर लेते हैं थोड़ा सा विश्व बैंक की अगर बात करते हैं तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बैंक है जो जितने भी इसके सदस्य देश हैं उनको सहायता कर उपलब्ध ऋण सहायता उपलब्ध करवाता है ये ये आप ध्यान रख सकते हैं ठीक है विश्व बैंक की यहाँ से क्वेश्चन और जो बनते हैं वो है यहाँ के सी भी विश्व बैंक के वो है क्रिस्टेलिना जारजीवा क्रिस्टेलिना जारजीवा अभी विश्व बैंक के सी है प्रजेंट में और इसके जो अध्यक्ष हैं वो है जिम योंग किम जिम योंग किंग इसके प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं इसकी स्थापना हुई थी विश्व बैंक की वो हुई थी 1944 में इसकी स्थापना हुई थी इसका जो हेड क्वार्टर है वो है वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का हेड क्वार्टर है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं देखिए किस राज्य सरकार ने मो बस सेवा की शुरुआत की है तो आपका अंशुगा ये की गई है उड़ीसा के द्वारा जो उड़ीसा गवर्नमेंट है उसी के द्वारा एक स्पेशल मो बस सेवा की शुरुआत की गई है ये आप ध्यान रख लीजिएगा और अगर बात करते हैं इस बस की तो एक पर्टिकुलर अलग से डिज़ाइन की गई है मतलब कि जिसके अंदर फ्री वाईफाई कैमरा और अन्य सभी आवश्यक सुविधाओं से युक्त यह बस सेवा जो है शुरू की गई है अगर यहाँ पे देखिए बात करते हैं इसकी लॉन्चिंग की तो इसकी जो लॉन्चिंग की गई है उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो नवीन पटनायक है उन्हीं के द्वारा इसको लॉन्च किया है इसका जो जारी करने का जो मेन मकसद है इस बस को सेवा को वो है जो आगामी समय में जैसा कि मैंने एक पिछले वीडियो में बताया था यहाँ पर पुरुष हॉकी चैम्पियनशिप का आयोजन होने वाला है उसी को ध्यान में रखते हुए ये बस सेवा शुरू की गई है नेक्स्ट यहाँ पर देखिए बात कर लेते हैं यू एस थिंक टैंक द्वारा किस भारतीय को प्रतिष्ठित फेलो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो आंसू का अनुपम खेर जो अनुपम खेर जो कि बॉलीवुड एक्टर है इन्हीं को जो ये प्रतिष्ठित फेलो पुरस्कार जो है दिया गया है और ये किसके द्वारा जारी किया गया है ये किया गया है जो यू एस थिंक टैंक है संस्था इसी के द्वारा ये पुरस्कार इनको दिया गया है बात कर लेते हैं देखिए आज की जो क्वीज आपके लिए हाल ही में जारी ईच ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है ये आज की क्वीज आपके लिए इसका देखिए ऑप्शन इधर देख लीजिए आप ये वाले ऑप्शन हैं इसके ठीक है तो जो भी आपका राइट आंसर है इससे रिलेटेड आपको लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स में सो गए जी ये थी आज की करंट अफेयर आई होप आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ डाउट है तो आपको लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स में वीडियो वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा आज के इस लेसन में इतना ही थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस धन्यवाद